கஜா புயலானது மணிக்கு பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நாகையை நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில் இன்று இரவு பதினோரு மணி முப்பது நிமிடத்திற்கு பாம்பன் கடலூர் இடையே நாகை அருகே கரையை கடக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தில் இயக்குநர் புவியரசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது ஒன்பது மணி முப்பது நிமிட நிலவரப்படி கஜா புயலானது சென்னைக்கு தென்கிழக்கே முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நாகைக்கு வடகிழக்கே முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளதாக கூறினார் இது அதிதீவிர புயலாக மாறி இரவு பதினோரு மணி முப்பது நிமிடத்திற்கு பாம்பன் கடலூர் இடையே நாகை அருகே கரையை கடக்கக்கூடும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னையிலிருந்து தென்கிழக்கே முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது இது நாகப்பட்டினத்திலிருந்து வடகிழக்கில் சுமார் முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது இது தீவிர புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது இன்றிரவு சுமார் பதிமூணு பதினொன்றரை மணி அளவில் பாம்பனுக்கும் கடலூருக்கும் இடையில் நாகை அருகே கரையை கரைக்கக்கூடும் புயலால் அநேக இடங்களில் மிதமான மழையும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழையும் இருக்கும் என்று கூறிய அவர் சென்னைக்கு பெரிய பாதிப்பு இருக்காது என்றார் மழை அநேக இடங்களில் மிதமான மழையும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதிக கனமழையாக கடலூர் நாகை திருவாரூர் தஞ்சாவூர் காரைக்கால் புதுக்கோட்டை தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் எதிர்பார்க்கலாம் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நாகையை நெருங்கி வரும் புயலின் கண்ணானது இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் விட்டத்தில் இருப்பதாகவும் அது நீள்வட்ட வடிவில் உள்ளதால் வேகத்தில் அவ்வப்போது மாற்றம் ஏற்படும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் கூறினார் கஜா புயல் காரணமாக கடலூரில் கனமழை தொடங்கி உள்ளதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி ஒன்பது மீனவ கிராமங்களில் நாற்பது புயல் பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை பாதுகாப்பாக தங்க வைக்க நூற்று நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஜெனரேட்டர் உணவுப் பொருட்கள் மருந்துகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது கடலூர் துறைமுகத்தில் தற்போது மூன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் அடுத்த அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டால் கடற்கரையோரம் உள்ள மீனவ மக்கள் தங்கள் உடமைகளோடு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வேண்டும் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது கடலூரில் அதிகம் பாதிக்கப்படும் இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு அங்கு கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது மழை பாதிப்புகள் குறித்து புகார் தெரிவிக்க பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று நான்கு இரண்டு 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 பூஜ்ஜியம் ஏழு பூஜ்ஜியம் 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 நான்கு ஒன்று நான்கு இரண்டு இரண்டு மூன்று மூன்று ஒன்பது மூன்று மூன்று என்ற எண்களை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது நாகை துறைமுகத்தில் மூன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கொண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் நாகை கடற்கரையில் மக்கள் அதிக அளவில் குவிந்து வருகின்றனர் கஜா புயல் காரணமாக கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுவதை தவிர புயலுக்கான எந்தவித அறிகுறியும் அங்கு தென்படாததால் நாகை கடற்கரையில் மக்கள் அதிக அளவில் குவிந்துள்ளனர் சீற்றத்துடன் பாயும் அலையில் ஆபத்தை உணராமல் மக்கள் குளித்து வருகின்றனர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாத போதிலும் சுற்றுலா பயணிகள் கடற்கரையை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர் அவர்களை கட்டுப்படுத்த அங்கு எந்தவித பாதுகாப்பு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை இதனிடையே நாகையில் ஏற்கனவே மூன்று தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் முகாமிட்டுள்ள நிலையில் மேலும் ஒரு குழுவினர் வருகை தர உள்ளனர் மழை இல்ல அங்க கொஞ்சம் மழையா இருக்கா நைட்ல இருந்து மழை இருக்கா காத்து கொஞ்சம் சுமரா இருக்கா இந்த பக்கம் ஒண்ணுமே எங்களுக்கு அந்த கோயில பத்தி எந்த ஒரு இதோ எங்களுக்கு இல்ல யூசுவலா மழை யூசுவலா மூணு நாள் நாலு நாள் மழை பெய்ய பிறகு தான் காத்து வரும் அந்த ஒரு அறிகுறி ஒன்னும் தெரியல இது சென்னையில் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுகிறது கஜா புயல் அறிவிப்பால் ஆழ்கடலுக்கு செல்லும் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை சென்னை காசிமேடு பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரை பகுதிகளில் அலை சீற்றத்துடன் வீசி வருகிறது கஜா புயல் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஆழ்கடல் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை இதனால் படகுகள் கரையோரம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன மேலும் நாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்களின் படகுகளும் காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் தஞ்சமடைந்துள்ளன கஜா புயலை தொடர்ந்து பாம்பன் துறைமுகத்தில் மூன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது பாக் ஜலசந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா கடல் பிராந்தியங்களில் இந்திய கடலோர காவற்படை கப்பல் விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் ஆகியவற்றின் மூலமாக தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது தனுஷ்கோடி கம்பிப்பாடு பகுதிகளில் தங்கியிருந்த மீனவர்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர் பாதுகாப்பான இடங்களில் அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் தனுஷ்கோடி பகுதிக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது இந்நிலையில் பாம்பனில் வழக்கத்திற்கு மாறாக கடல் அமைதியாக காணப்படுகிறது மரங்கள் கூட அசைவின்றி உள்ளன இது மீனவர்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது